Hai, Assalamualaikum. Kami dari SMK Bumbum. Kami sekarang berada di Pangkalangan Bay. Tujuan kami di sini ialah belajar subjek fizik bersama Sultan yang bertajuk apa guys? Fizikas. Oh, kamu mau kerja apa hari ni? Okey. So, kamu tahu soalan saya juga kan? Soalan apa? Bisa akhir minit mengatakan? Ayah. Hah? Istilahnya. Okey, saya pergi dengan istilahnya. Sebagai objek yang terendam, sepenuh ataupun separuh, dia akan mengalami daya apungan ataupun daya tujah dan daya tersebut sama dengan sama dengan berat bendali yang tersesat kan tak boleh ingatkan sebab kamu tidak tahu kenapa tu so, sebelum kita tengok kenapa maksudnya kita perlu kaji apa eh tulis seluruh persoalan di sini apa yang kita perlu kaji dulu ini kata apa objek yang terendam ataupun terendam terendam separuh ataupun sepenuh dia akan mengalami daya apungan ya, ataupun daya tujah iya orang kata iya apa tu daya tujah apa tu daya apungan pernah kamu rasa daya tu Nah, dah tahu. Okey, so pertama tulis dulu di situ. Daya tuja, daya apungan. Kau siapa? Okey, so kita mau kaji. Okey, so sekarang kita di tepi laut, so ada air. So saya bawa banyak botol, boleh kamu potong. Ada benda yang berat, ada benda ringan. Okey, so kamu. Tapi yang penting dah kamu kita faham. Pertama kita tidak tahu pun apa tu daya tuja dengan daya apungan, kan? Okey, boleh tak kita tunjukkan? Ya, tulis, ya, tulis, tulis. Ya, saya pun. Kedua, apa? Dia kata benda itu terendam separuh atau sepenuhnya dalam benda leu. Penting tak apa kata benda leu itu? Apa itu benda leu? Cecair. dengan? Air. Benda leu. Benda leu. Kamu nak apa katanya pun tahu sudah benda leu. Daripada benda. kata apa? Benda yang boleh? Ah, leu lah kan benda leu. Ya, macam ayu mau melayan ya. Benda boleh alih itulah benda leu. Jadi, ada ke benda yang tak boleh alih? So second thing kita tengok kenapa perkataan benda leu itu penting. Kan? Okey. Ketiga apa tadi? Dari start dia dulu, benda yang ter, terapung ataupun terendam sepenuhnya Terendam separuh sepenuhnya kan So, itu penting kan Bila dia tiba, bila dia tenggelam Eh, tulis, tulis, tulis Kau macam Daya apungan Atau mana tu, tu jahan Kau macam mana, okey, apa lagi tadi? Benda leo Buat saja bulatan ke, apa ke? Okey Benda leo Okey, nak ni emang kan Kenapa perkata itu penting Lepas tu, apa lagi? Timbul, tenggelam baru tenggelam separuh okay. itu baru ayatnya kan benda yang terendam sepenuh atau separuh akan mengalami daya tujahan eh, benda yang terendam dalam benda leo kan akan mengalami daya tujahan ada itu lagi itu timbul tenggelam dan tenggelam separuh itu okay. akan mengalami daya apungan daya tujahan okay. itu baru kesempatnya yang sama dengan berat bengkali tersesat kan itu bisa akhir medisnya kan so kamu kena pahamkan semua itu maksudnya ok daya hubungan daya kejahatan uh, bengkali apa lagi nah, apa itu air tersesat ok tersesat ya tersesat 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 Barulah penyataannya adalah sama dengan daya tujuh sama dengan berat air tersebut. Berat benda ya, bahkan sebenarnya. Turunan saja benda ni. Okey, apa? So tulis dulu daya tujuh ataupun daya tujuh sama dengan berat air tersebut. Sa itu prinsip Archimedes. Kan? Okey. So boleh nampak tak kamu kenapa? Nampak tak kenapa daya tujuh sama dengan berat air tersebut? Belum kan? Ya. Kalau kamu nampak kamu boleh jawab sudah. Walaupun kamu tidak ada buku. Kan? So, pertama sekali kita kena tengok semua benda ini Kan? Mungkin satu persatu, mungkin ini dulu, kita pulang Faham kan? Kita mau tunjukkan Nah, yang kamu yang terangkan dalam video ini Apa tu daya pun? Apa tu benda ni? Ada kata jadi kalau dia bukan benda ni? Kan? Okay. Okay. 
Kalau bila kada timbu tenggelam separo apa kada tuju saya atau ada sesat dan kenapa akhirnya daya tuju sama dengan berat yang tersesat. Oke. Okay? Kita ada berapa masa? 2 jam. Cukup tuh. Oke, okay, start. Ambil air di sini. Boleh juga. Kalau mau mula, ah, kita pergi lah ambil air. Boleh juga. Ah, bagus. Oke. Okay. Nah, pergi ambil air. Kita mau terus turun ke laut. Nah, ambil lah air dulu. Nah, itu boleh potong dulu. Itu pun boleh guna dulu. Oke, satu lagi selalu kamu tengok soalan dia apa? Dia ada akan kaitan dengan apa? Ada objeknya kan? Ada objek. Lepas itu ada apa lagi? Di sini. Ketumpatan bagus, ya. ketumpatan. Sebab kalau saya terfikir ketumpatan, sebab kita ada ilo. Ya. Ada ilo, nanti kita ambil air yang biasa. Aku tulis sana lagi ketumpatan benda leo dengan berat objek. Ah, lain dengan yang berat air itu selesai tu ah. Berat objek itu sendiri. Okey. So, apa yang kamu buat di sini? Okey, tengok. Kamu sudah ada air, lepas tu kamu letak sesuatu objek di atas. Jadi ini menunjuk apa? Dia tujuh. Mana mana daya pengan? Ada pengan di sini. Daya tujuh atau pengan sama lah. Di mana ni? Di bawah. Iya. Yang dia tenggelam. Kamu nak pakai daya itu menolak dia? Jadi, kamu nggak mau tahu ada daya menolak? Dia tak apung. Dia tak apung jadi. Kalau tiada ada daya pungga apa akan berlaku pada dia? Dalam. Terus sekarang ada benda ada daya menahannya. Boleh itu dia tak apung. Itu sesat apa yang terjadi? Jangan jangan lurus jauh. Kita saja sini dulu. Kita pergi dulu. Kita tengok satu persatu. Kita daya apungan. Mana daya apungannya untuk yang itu? Di atas. Walaupun kamu tak dapat ya. nampak kan. Dan apa kamu rasa dia punya? Apa kamu rasa dia punya daya tujuh? Ada apungannya untuk yang guli ini. Apa kamu rasa? Berapa kamu nampak dayanya? Yang ini pak. Kan? Ada tak daya apungannya? Ada. Kenapa? Sebab Sebab Tidak, sebab sekarang dia tak apung kan? Iya Bila, Adakah dia pegun? Tidak Tidak Iyalah Stop Stop <laughs> Hukum Newton pertama apa? Ya. Hukum Newton pertama Satu benda yang pegun Tidak yang apa Terus dia akan dia pegun Kecuali ada daya, daya yang paduan, yang paduan. Kan? Okay. So macam ini ada daya ke tidak? Ya ada Tapi dia ada beratnya ya. Tapi kenapa dia tak bergerak? Tidak ada daya eh? Tidak ada berat ada, berat. ada ada beratnya Ada beratnya Tapi kenapa dia tak bergerak? Ada daya Ada Ada Semua ada. boleh rasa dayanya Ada dah beratnya? Ada Ada so, Beratnya ke mana? Arah Vektor kan, daya vektor penting ah. Ha? Vektor arah penting ke bawah kan So ini ke bawah, tetapi kenapa dia tak jatuh Sebab ada daya yang menolak Daya apa? Apa yang menolaknya? Daya paduan adalah jumlah daya Daya paduan bukan sesuatu jenis daya nah, Dia ada beratnya Mana ada daya tujuh? Mana ada benda di tangan saya bukan benda di Daya tahan, tangan tahan ya kan Seperti lantai tahan itu kita panggil apa? Tapi penahan di meja di lantai yang kamu label sebagai A ke N lah sebut sudah. Kaya tidak balas normal kan? Nah, so begini dia ada berat ke bawah, tapi lantai itu menahannya. So walaupun kita tak nampak, kita tahu ada daya menahannya di atas. So oleh itu daya paduannya kosong. Okay, yang ini. Dia ada berat kan? Iya. Ya. Berat. Itu bandingkan dengan begini, dengan begini. Ada tak daya tujuannya? Ada. Di atas tu. Tapi 
macam Jelah itu kita nampak rasanya adalah kita guna logik kan Bolehkah kamu buatkan sehingga kamu dapat rasakan daya tuja itu? Kita Mana? Potong lagi satu potong Tolong laut Kan kan? Ya Oh, coba bagus Coba Ini lah kita jumlah Oke okay. Pusing, pusing, pusing ni. Okay. Kamu tekan dia ke bawah. Kamu dapat rasa apa? Oh daya. Yang lain pasti. Yang lain pasti kah? Yang tak pasti kena turun sana. <laughs> okay. Sejak kalau begini, okay. So, kamu tolak dia ke bawah. Oke, okay, kerja. Diska, kamu akan rasa apa? Satu daya menolaknya ke atas. Okay. Juga dia bergantung kepada apa? Semakin kamu masuk, semakin apa tak? Ada tak beza? Semakin kamu tolak dia ke dalam, semakin kuat tekan dayanya menolak ke atas. Eh, apa terjadi tadi? Sejak. Apa terjadi bila dia Ah ini sini sangat kuat kan sangat susah. Lagi lagi lagi. Nah, apa berlaku situ? Nah, apa apa apa, apa kamu rasa? Daya tu. Bila dia tiba-tiba masuk tu. Apa perbezaannya? Tiba-tiba dia ada ke? Dia ada ke? I don't know. Okey. So tak apa. Uh, ambil air, kita buat lagi yang kecil sikit di sini. Guna benda yang sama, tapi guna botol itu. Nah, pegang botol lain. Oke, okay, kali lagi. Pelaku. Dan diska apa yang kamu apa kamu dapat rasakan? Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, atas dulu, di atas dulu. Dia akan di atas dulu. Oke. Okay. Kemudian kamu tolak dia ke bawah sedikit dulu, lepaskan. Kamu dapat rasa sesuatu. Ada daya yang macam menolak di atas kan? Ya. Yeah. So, semakin kamu tolak ke dalam, ada tak beza daya itu? Ya, yeah, semakin kuat. Oke, okay, semakin kuat. Oke, okay. lagi, lagi, lagi. Pelan lah. Apa berlaku pada akhirnya? Dia hilang sudah daya tolak. Macam tiba-tiba hilang? Iya. Yeah. Tiba-tiba hilang. Oke, okay, yang lain testing juga. Ini kasih tem. Ini cuci mangkok lah di rumah. Yeah. Kalau siapa yang cakap tak pernah, maksudnya tak pernah cuci mangkok. Yang gue pernah cuci mangkok. Terus, oke, okay, so sekarang kita nampak sudah, kan? Apa tuh daya apungan dan juga daya tujuan. atau berdaya tujuan? Kita memang nampak memang ada. Nah, kamu nampak lagi dia akan bergantung kepada apa? Nah, sekarang ya. kamu rasa kamu ayat kamu apa? Dia dia semakin tinggi kalau semakin apa? Semakin bawah, oke? Okay? Ada ada perkataan lain? Semakin berat. Berat apa? Berat objek. Ada? Tadi tadi ada objek pun. Okay. Yang yang berdasarkan kamu punya eksperimen tadi saja. Ada? Ada? Okay. Semakin dalam okey. Ah, semakin dalam okey, semakin okey. Okey, very good. So yang kedua apa tadi? Benar le? Benar le, ketiga. Hmm. Yang lebih tinggi lagi. Mana neraca? Minta neraca spin dari cikgu mana? Neraca spin. Oh, oh jual. Describe, describe what you feel. Sesuatu yang bergerak. Ada daya tolakan ke atas. Okey. Nah, bagaimana kedai itu berubah bila kamu gerakkan dia? Bila dia sudah tenggelam. Bila dia tenggelam apa terjadi? Daya tolakan itu hilang. Hilang kan? Ya. Sebagai bakal pemimpin. Oh okay. Oh okay kita dapat. Kalau begitu kena apa lah? Feeling feeling. Ah, kali susah sih. Cuba lah kamu. Atau buat testing dengan. Harus apa? Abu mau testing dengan benda lain yang putih itu. Yang putih? Ada ini, ada itu. Yang bulat. Sebab yang 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 botol itu bila dia 
tenggelam dia hilang kan? Iya. Kau buat yang putih itu. Ini tak kena yang yang abola pun boleh. Ini tak kena hilang. Tak kena hilang. Yang itu dia. Iya. Makin dalam. Tidak ada orang udara. Tidak ada orang udara. Tidak ada orang udara. Untuk air tuh masuk. What happened? What happened? I feel you. Kenapa dia tidak tinggal? Kenapa dia timur balik? Karena dia tidak ada ruang. Cuma kita tak tahu persoalannya. Kenapa dia timur balik? Karena benda lain tidak memenuhi ruang. Ya. Coba Bezanya, ni orang yang bezanya batu. Hey, kenapa ini tinggal di tempat? Tapi dia tidak mempunyai jis Dia tidak sumpah Maksudnya ada kaitan dengan ketumpah tamu Bukan saja ketumpah tamu Tapi ketumpah tambahan Iya Yang plastik itu Yang plastik itu tenggelam kan Coba-coba kasih Kalau begini dia timbul Kalau kamu masukkan tenggelam ke tidak Plastik Yang putih itu putih itu Tidak Itu tuh Tidak Masukkan dulu terap Plastik Apa yang plastik? Mana yang plastik? Semua yang plastik Tapi takut plastik Ya, tekan dia di dalam. Tekan dia di dalam. Kita kena cari bahan yang lebih cepat dulu. Marah. Kepala semak truk. Eh, gini. Okey, sudah. So kita nampak ada benda yang timbul. Kau obat benda yang tenggelam. Buli ada. Ada batu, ada buli. Okey, batu, buli. Terus, terus, apa yang betul itu? Tadi kita nampak benda yang timbul. Sudah tentu ada benda menahannya kan? Ada daya kungan. Bagaimana dengan benda yang tenggelam? Cuba, cuba. Batu ke? Buli ke? Nah, soalannya yang tenggelam itu ada tak daya tu juga? Ada. Ada tapi, ada. Macam mana kamu tahu dia ada? Lambat. Lambat. Kalau no. Ada kah sesuatu berlaku bila benda itu terendam? Berbanding dengan di dengan di atas. Jisim dan luas permukaan yang itu. Macam mana kamu kaji? Benda yang terendam air dengan benda yang di luar air. Kan? Ada tak bezanya? Luas permukaan. Cari kamu batu leper. Ada dia siap ke? Ada batu leper. Kamu sama jepret dia tenggelam. Besar kan dia? Ada benda yang sangat berat kan dia? Sama jadi benda yang sangat berat. Sama jadi benda yang sangat berat. Kamu lagi berat ya? Ini keng sampah tu. Bagaimana kita memastikan? Di dalam air dengan di luar air ada biza atau tidak? Benda yang tenggelam, kan? So cari benda yang berat. Masuk. Oh berat. Ya berat. Masukkan dia ke dalam air dan juga di luar air ada tak bezanya? Telefon yang dia. Telefon jangan lah, telefon. Mak murah jatuh. Sini pun boleh, situ pun boleh. Selipan. Pulang. Ada telefon. Batu. Selipan. Sudah berat. Oh ini. Cepat, cepat. Itu dulu, itu dulu. Cepat, cepat. Mana ini? Aduh, no, you find some. Mau tiga. Pegang sesuatu di dalam air dengan di luar air. Pernah, pernah. Tunjukkan. Buat demo sekarang. Jangan lah, pasti. Yang besar dan berat sedikit. Wow, kuat. Kompromikan atas. Ada apa beza? Apa 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 bezanya? Apa beza kerusak? Di atas berat. Di atas. Di dalam air. Ringan. 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 Ring
I want to feel that. Di atas yang berat lah, di dalam ni. Ya, di bawah batu lah. Di bawah batu kecil saja. Yang berbeza satu, dua, tiga. Ya, lima. Kan kita semua. Kedua orang kau kurang berteriak. Iya, mustilan. Beratkan di luar, okay, di dalam air. Ada beza? Ada. Ini pun boleh masuk. Arkan kalau kita bawa kan orang kan di dalam air tu jadi ringan kan? Apa tu? Rasa dulu, macam mana? Berat kan? Berat. 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 Okey, bagus tadi ada solat. Kenapa pula kan? Kenapa dia ada di atas air berat tu kan? Biasa berat dipengaruhi oleh apa? Oh my god, ada benda lain. Okey. Kenapa pula dia boleh lebih ringan dalam air kan? Bagus. Yang lebih ke osmosis. Osmosis tak ada. Ya ada. Ya ada. Bukan saya dibayar. Menyerah. Bikin bincang. Lagi pun kita tengok dari mana kita sampai sini. Kenapa kita sampai sini? Sebab tadi benda tak apung kita tahu sudah memang ada daya apung ya. dan kita memang boleh rasa ya. soalannya benda tenggelam ada ke daya apung? Ya. Nah, apa kaitannya ya. yang menye- apa ke kaitannya dengan dia lebih rasanya lebih ringan di dalam? Ada tak kaitan? Nah, Pikir. Maksudnya dia ada juga daya apung. Objek kan sir? Dia daya apung itu ke, masih ke atas? Iya, cuma masih ke atas, tapi sedikit. So, bila, ya. bila ada uh, sedikit, ya, ada. Itu dia ringan, tapi ya. yang penting dia ke atas lah. Iya, ada ke atas. So, seolah-olah ada air itu membantu kamu angkat ya. ke atas. Oh. Nampak kan? Ya. Maksudnya, walaupun dia tenggelam, masih ada daya apung. Itulah prinsip akimedisnya. Air pertamanya itu. Nampak kan dia benda yang terapung, terapung tenggelam ataupun tenggelam separah ataupun tenggelam penuh pun ada daya apung. Nampak kan? Ya, nampak. Ya, kamu tak, kamu kena botol saja dengan air. Alright, so maybe the next thing adalah benda lagi. Adakah itu berlaku di dalam kepedian? Ya, kenapa perkataan benda itu penting? Kita nampak sekarang dia berlaku dalam air lah kan? Di dalam gas sebenarnya berlaku juga di udara. Hanya mungkin tak begitu ketara, kecuali ada kis-kis khas. Tapi penting tak dia masih bendali? Kalau kau pejal? Pejal mana? Cuba lah. Cuba lah, kita tes mana kita tahu. Cuba lah dia. Nah, fikir macam mana kalau kau pejal? Letak di meja, tapi... Jalan tapi untuk untuk saya untuk adil nah, kamu kan buat situasi yang sama itu tenggelam dalam air kan iya. boleh kau tenggelam dalam pepejat <tuh> ini bang kita di pasir oh kenapa iya lah buat lalu bang jump lalu bang kudui semalam cakap kekurangan hari ini pula oh, kekuatan <tuh> Diperlukan, bila diperlukan kekuatan lelaki. Minum minum minum. Bila diperlukan. Okay okay bagus bangku. Kami tak perlukan lelaki. Tak perlu. No need. Yeah yeah dapat. No need. No need. Tangan tidak masuk. Bukan besar ke satu kali kamu? Hei, katanya mau apa pecel? Kamu di air, kamu di air lah. Di sana. Mana boleh? Saya tempat yang kering. Di situ. Oh, na. Haji, bela aku korbankan. Okay, korbankan jari kuku mu. Di sana juga ada air. Sebab dia. Tidak selesai sudah. Di air. 
Okey lah, Stop kurang sikit. Tidak selesa dah. <laughs> Nanti apa kita mau masuk kan? Botol kecil. Sat dam dia. Botol kecil lah. Masih besar wai nak. Makin tambah airnya. Kamu mau tenggelam botol itu kada. Bagi dia ngam-ngam dia punya saya. Ah, bagi dia ngam-ngam dia punya lubang. Hati yang terluka. Kalau perempuan buat aja. Bagi bagi dia ngam-ngam dia punya lubang. Semua di sini. Nah, di tepinya isikan supaya lubang yang ngam-ngam botol itu. Ah, okey. Nak gitu. Gitu. Lepas tu bacakan ni asli. Kok kan? Yes. Yeah. So maksudnya sini seakan-akan dia terendam dalam pepejal. Yeah. Okay. Dalam, dalam kes ini kamu rasa dia akan ada daya tuju atau tidak? Yeah. Macam mana kita tahu? Ambil guli. Angkat guli. 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 Yang tadi kita di dalam benda liat dalam air lah. Yeah. Kita pasti ada daya tuju sebab di dalam air dia lebih ringan daripada di luar air. Yeah. So kalau begini, dah tengok tak? Berapa guli? So, bila dia di dalam pepejal Ya ada Cuba lah, cuba kalau tahu Semuanya, semuanya Okey okay. okay. Angkat lah dia Tak angkat dia tahu Okey, kita balik di dalam Ada tak bezanya berat bila kamu angkat dia ke atas Adakah semakin berat ke semakin ringan Ataupun tiada apa-apa pun Ya lah, tapi tapi bila di dalam kamu tarik dia masih berat kan di luar pun berat juga kan? Tidak ada maksudnya seakan akan memanglah kalau pepejal dia bukan menolak dia pun. Tapi air macam ada benda menolaknya kan? Itu pun kenapa? Satu lagi prinsip yang dia mesti bendal ya. Sebelum akhirnya, sebelum ke selepas lah kata dia. Prinsip Pascal. Hmm. 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 Pas kau menyatakan apa? Tekanannya seim, uh, seimbang gak? Sama kan? Dan juga pada ke semua arah. Tapi untuk benda lio. Sebab benda yang boleh alih baru dia boleh dia punya. Kamu boleh bayangkan kan? Dia tolak ini, ini tolak ini, tolak ini akhirnya menolak ke atas. Okay. So maksudnya benda lio itu penting lah. Jangan topa jatuh. Okay, sudah belum 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 timbul tenggelam dalam dengan pada objek lagi ketum kamu jaga ketumpatan so mungkin sekarang kita kena mula bandingkan benda-benda berlainan kan mungkin boleh bandingkan berat berlainan mungkin botol yang sama boleh berlainan ataupun botol yang sama itu dengan ada yang batu ada yang pasir lepas tu kamu rendamkan kan nah kaji kaji jenis air nanti nah, nanti lepas kita habis nanti kita tukar kita punya jenis air sekarang tukar kamu punya objek dulu. Okey, mandikan objek yang berlainan. Tukar. Ada masih udara dalam ni. Tapi tu air laut. Sama sih juga. Tu balik je. Masih juga. Itu sampai hem coat bawah tu. Yang begitu satu tu dalam separuh dia berdiri dengan box. Box sebagai sebelahnya. Di mana? Sebagai sebelahnya. Nak baca ada jap bandingkan. Tak sampai. Tak sampai. Iya, sampai yang air tadi dia. Air tadi tu sampai ke bawah. Hmm. Kalau ada bisu sikit. Sikit sikit. Sikitlah. Sikit. Yang mana timbul lebih banyak? Air masin kan? Ketumpatan air masin itu Tapi kamu kamu kena jelaskan dari segi Pinsat Akim Medis Oke, sekarang Sadam Boleh makasih Sadam? Boleh makasih Sadam? Kamu minum Sadam, Sadam Yang air itu Berat objek dulu Berat objek Ya, berat objek Ya lah, nanti baru Atakah berat objek sama dengan berat air itu selesai? Tidak Oke, sekejap Sekarang yang kita pasti sudah Asalkan di benda lio Kan? Dan benda itu terendam Sedikit ke banyak ke Tak penting kan? Asalkan dia terendam, kita tahu ada daya tujah Ataupun daya apungan Oke, Dan tadi kamu cakap dia bergantung kepada apa? Kedalaman dia kah? Iya Mungkin kita mau boleh kaji lagi banyak, lebih banyak itu. Dan akhirnya kenapa akhirnya dia akan jadi berat air tersusun. 
kan. So, mungkin ngebom benda bandingan dulu dua benda yang berat objek ke apa tadi? Banding kan nak? Dua situasi ke? Dua cawan ke dengan berat berlainan ke? Dua benda dengan berat berlainan ke? Cuba. Dan tidak semestinya ikut cara saya mungkin kamu boleh ekspor benda lain. Yang penting akhirnya kamu dapat itu. Kan? Jangan letak dulu lah. Oke, okay, salah. Oke, okay, so sekarang kamu ada dua benda apa? Jadi menjadikan dia punya dia punya benda belanas. Ya, ya. Okay, tetapi bentuknya sama kan? Ya. Okay, supaya kenapa kita buat begitu supaya senang kita banding ya? ya. Okay, sejak, pegang dulu, pegang dulu. Pegang dulu sih. Jadi kita akan masukkan ke dalam air. Ya. Kan? Ya. Jadi siapa rasa dia akan tenggelam sama? Tidak. Siapa tenggelam lebih banyak? Yang banyak, yang banyak, pasti, pasti. Kalau salah semua tak boleh pulang ni. Pasti. Apa? Kalau kalau salah tak boleh makanan deh. Pasti, pasti. Kelak, nala tak. Tiba-tiba keajaiban datang. Yang keberat. Nah, tak boleh makan. Jangan ikut. So, sekarang daya tujuannya. Antara dua botol itu lah. Siapa lebih besar? Uh, Ataupun yang sama? Yang, yang banyak, banyak. Kan? Ataupun sama? Nah, fikir. Ada tiga pilihan lah. Nah, yang, yang tenggelam lebih banyak, daya tujuan lebih besar. Ataupun yang timbul lebih banyak. Atau sama. Ditolak dengan apa kan? Lebih besar hmm. ataupun sama? Fikir betul-betul. Lepas tu kamu pisahkan kepada tiga kumpulan. Tiga pilihan tu. Eh? Ya. Okay, yang E, yang berat itu daya tujuannya lebih besar. Yang B, yang ringan itu sebab dia ternaik, lebih ternaik kan, daya tujuannya lebih besar. Yang C, daya, kedua-dua daya tujuannya sama. Sama? Sama. Okey, sebab pilihan, kumpulkan A, B, C. E. 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 Okay. E, yang berat itu daya tujuannya lebih besar. E, ya. B yang ringan itu sebab dia lebih tenai dari tujuannya lebih besar. C dia sama. Kan tadi sudah kita menirik yang berat. Ia lah eh. Si ni. Ini si bukan si bisu. B lah. B di tengah-tengah, C di kanan. Sama di tengah. Tapi eh semua eh jangan main tipu. Apa yang eh sebagai budak. E nya yang berat benda lebih berat dari tujuannya lebih tinggi. Ia lah. Okay. Yang B dia lebih tenaikkan ke atas kan? Ya. Yang B tu lebih tenaik ke atas sudah so tujuannya lebih tinggi. Kau, kamu min apa? Sana lah kamu. Okey dia lagi. Yang C? Dia C. Sebab kedua-duanya tak apung oleh itu daya tujuannya sama. Kozali D lah sah. Nah, nah D nya apa? Mencipta. Apa kamu B kali mina? Mana B? Siapa B? B di tengah-tengah. Siapa B di tengah? Bukan bega. Kamu tengok yang yang ringan itu tertolak ke atas kan? Jadi ada tujuan lebih tinggi. Dan ya itu itu darab ke dalam maksud daya tujuannya tak cukup menampung kecil tu itulah dia masuk ke dalam. Nah itu B. Kalau C pula? Kalau C pula? Sama lah kan, dua-dua tak apung, tapi tu jangan sama lah bang Tidak, sebab Okey, okey, okey Okey, fikir saya bagi 10 saat lagi ya Siapa salah tak boleh makanan ni 10 9 8 7 6 5 Tempat lagi berubah Berubah lah Lupa, oh, sedap tu saya ayam nanti tak tak makan. Empat, tiga, dua. Itu berat ke tidak? Satu.
Kosong, semua ya? Iya. Oke, okay, betul, very good. Oke, okay, kenapa? 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 Kenapa yang B? Kenapa hujan saya untuk B salah? Kan itu ter, itu tertolak ke atas kan? Ya, dah hujan lebih tinggi lah. Kenapa salah? Tidak. Tidak. Kenapa salah? Apa? Saya tiga. Oh, atas ke bawah. Convince me. Ataupun yang si, saya rasa sebab kedua-duanya tak apung, sudah so, tujuannya adalah sama. Kenapa? Berobjek. Berobjek. Ah, tunjukkan, tunjukkan saya, tunjukkan saya. Berdaya tujuan tu kan dia melawan. Berlawan. Dia punya. Apa sudaya? Si dulu, si dulu. Saya rasa kedua-duanya tak apung, so kedua-dua punya daya apung adalah sama. Okay, why? Ah, itu susah. Itu pinjam api media sudah. Sabar dulu. Ya. Ini dia. Coba. Iya, dia juga melawan. Melawan apa? Dia punya apa? Cara. Melawan apa dia? Bila dia tak apung apa yang kita tahu? Daya apungan. Daya apungan? Ada daya apungan lagi? Coba kalau tenggelam buat ada daya apungan. Tapi kalau dia timbul, yang kita pasti daya apungan lebih lebih besar daripada beratnya. Besar, kecil. Besar. Atau sama? Besar, kecil ke sama? Nah, ABC lagi. <laughs> okay. Boleh? Keluarkan salah satu botol. Keluarkan satu. satu. Okey, yang ini saja. Yang di dalam air ini kan? Daya tuja dengan daya apungan dengan beratnya. Yang mana lebih besar? Sekarang. Nah, beratnya dengan daya tujanya yang mana lebih tinggi? Dayanya. Daya tuja, berat ataupun sama? Ibi ke si? Daya tuja lebih tinggi daripada beratnya. Atas bawah kan? Berat ke bawah kan? Daya tujuh ke atas okay, Sekarang dia Yang mana lebih tinggi? Berat ke daya tujuhnya? Atas sama Hah? Apa? Sama, kenapa sama? Kembali kepada hukum Newton buat sama sekarang dia bergerak ke tidak? Tidak. Tidak, dia seimbang kan? Iya. Atau pun kamu ambil botol itu letak di tangan kamu? Letak di atas tangan. Dia bergerak juga. Nah. Dalam kes ini, daya kamu tahannya lebih tinggi daripada beratnya, lebih kurang daripada beratnya ataupun sama? Dalam kes ini, yang tak bergerak tangannya? Sama. Sama kan? Iya. Kalau kamu kenakan daya yang lebih tinggi, apa akan berlaku pada benda itu? Akan naik kan? Nah, so maksudnya bila dia tak aku, dia tak balik. So berat objek sama dengan daya tujuh. Tujuh. Okay, letak botol kedua. Berat objek juga sama dengan daya tujuh. Ya nah, berat objek sama dengan daya tujuh bila dia tak apung itu bukan prinsip Archimedes. Itu keseimbangan daya. Ya. Nah, kan? Sama dengan bila di daya atas meja kan? ya. okay. Prinsip Archimedes lain Prinsip Archimedes menyatakan Dia punya daya tujuh berapa kan? nah, Itu yang misteri pada akhirnya okay. So balik kepada ini So saya rasa kedua-dua tak apung So saya rasa kedua-dua daya apungnya sama lah Betul? Ya. Betul oh, Jadi semua salah lah tadi Sepatu jawapan sih kan Bukan di sini daya tujuhnya Kenapa? Berbanding? Berbanding sini Sebab dia menampung barat yang Belainan kan Kedua-duanya tak apung kan? Kedua-duanya beratnya sama dengan daya tujanya Tapi bila kamu bandingkan dua kes ini Yang lebih berat akan mengalami daya tujanya yang lebih besar Oke, okay, very good Sekarang Yang putih itu tadi Yang putih itu boleh ke ada tengah lah Tidak boleh Sebab bahannya memang kurang tumpat daripada air So kita gunakan bahan yang lebih tumpat daripada air Contohnya aluminium Potong Macam potong dia punya Apakah? Aluminium kamu rasa tenggelam ke timbul dalam air? Aluminium Potong ya? Potong je, potong je 
Okay, aluminium ah, aluminium. Tenggelam ke timbul dalam air? Timbul. Yang rasanya tenggelam di kiri yang rasanya timbul di kanan. Yang rasa timbul di di ya di situ yang rasa tenggelam di kanan. Timbul. Sabar, sabar, sabar. Semua permukaannya kena air ke? Semua aku kena air. Kena air kena air atau macam ini kalau dia terbuka atau Oh. Tak tahu. Berhati hati ya. Kalau buat macam gini dia timbul. Ya. Tapi kalau dia semua permukaan dia tenggelam. Jadi apa jawapan kamu? Timbul juga lah. Sudah dulu boleh. Sudah dulu boleh. Ya, iya. Ya, Oke lah. Iya. Oke lah semua boleh makan jangan lupa. Tapi nanti kamu tipu adikmu ke kawanmu ke Siapa kata kau apa? Tenang je Kalau dia cakap timbul kamu bahkan dia tenggelam Kalau dia cakap tenggelam kamu bahkan dia timbul Menang lah kamu Tapi besi kan besi kan besi Besi mongkok besi timbul ke tenggelam Kalau dia tenggelam kamu bahkan dia timbul tidak. Kalau dia kata timbul kamu bahkan dia tenggelam. Oke lah, tunjukkan. Hampir sudah. Kita mau sudah kaitkan. Jadi kita nampak sudah ada tujuh kan? Oke, itu dari tujuh itu pula apa yang mempengaruhinya. Nah, akhirnya kenapa si Archimedes? Si Archimedes zaman apa tuh? Zaman apa? Dulu-dulu kan? Sangat dulu-dulu kan Mungkin masa itu pun bukannya ada algebra apa sama sebagainya Tapi dia guna logik saja boleh okay, Asalkan terpotong lah itu je Macam cawan Ya baca dia dengan pelukan nanti Ke hatinya Timbul kamu buat kan, dia tenggelam Tak kamu, kamu ambil itu, dia punya penutup Boleh kamu potong, ah, ah, itu dia Ah, ah, ah itu dia Itu dia Oke, okay. ah, berhati-hati ah, ya, tajam ah. Ini susah nih Sudah kita boleh buat Hmm. Oke okay, oke. Okay. Ya, Belum okay. ya, So kalau orang kata timbul kamu masuk kayak itulah. Iya. Coba 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 sekarang. Hmm, tenggelam kan? Coba aluminium lebih tepat daripada air. Tapi boleh juga kita buatkan dia timbul kalau dirannya begini. Okay. Nah, kamu coba adakah sama dengan cawan plastik tadi kalau kamu masukkan dia push dia ke dalam Masuk tapi jangan tekan di atas ah. Ya, nah, kamu juga ada daya tuja semakin kamu dalam ya. Ya, tapi, tapi sehingga dia oh kasih tenggelam sehingga dia tenggelam apa terjadi jadi silam juga daya tuja kan oke oke kalau begini kopi kalau kalau oke tak kopi lah kan Oke, okay, so kita nampak banyak sudah, tapi belum terjadi akhirnya kan? Oke. Okay. Ataupun mau sudah tengok air tersesat itu kan? Nah, apa tuh air tersesat? Pinjang dulu. Air tersesat. Air tersesat. Nah, kenapa akhirnya daya tujuh sama dengan berat air tersesat? Itulah fungsi Archimedes kan? Menolak. Menolak. Kamu dapat rasa kan? Bila terendam dia menolak ke atas. Why? Oh ya. Nah, coba kaitkan dengan apa kamu cakap tadi. Yang bila kamu push botol plastik itu ke dalam, kayak kaya menolaknya meningkat. Mau ya, cakap berapa dalam kan? Ya. Ada kaitu ada kaitan dengan air tersesat. 
nah yang tersesat oh, 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 Dalaman ada balik dua botol tadi yang dengan Dibandingkan kamu banding ke apa berlaku? Ayo putih lah, senang sikit lagi dah tengok dia punya kedalaman. suci sudah ni banyak sudah tanam kotor. Savage. Banding kan? Banding apa yang kamu banding? Kamu cakap daya tujuan berat tu lebih tinggi kan? Iya. Yeah. Kenapa dia lebih tinggi? Macam mana dia dapat daya tujuan lebih tinggi untuk menahan beratnya? Di sini sih kecil, ya, itu besar sih. Yeah. Sih masuk ke situ. Ini besar. Apa yang sikit? Dia masuk sikit. Iya. Yeah. Dia masuk sikit, sikit air tersesat. Iya. Yeah. Kalau di sini, kalau besar dia punya daya, daya tujuan, air tersesatnya besar. Iya. Kan? Maka pun terbalik. Ada ada ke ada ke banyak air tersesat menyebabkan daya tujuannya tinggi ataupun ada ke daya tujuannya tinggi menyebabkan banyak air tersesatnya. Tersesat. Ada tak? Ada tak? Terus dia. Wah, say. Lagi pun kamu menolak ke dalam dengan botol yang kosong. Botol kosong, botol kosong. Mana tadi? Botol kosong. Apa? Bela di botol satu. Lagi tu Bila kamu tolak ni ke dalam. Betapa telitinya mereka. Kaitannya dengan air sesah. Nah, apa maksud itu sebenarnya air sesah? Kalau sini sih kejap. Nah, apa maksudnya? Apa tu buat maksud air sesah? Air yang ternaik. Air yang ternaik. Ibi. Jangan cak. Jelah, itu, itu, itu antara caranya untuk kita mengukurnya. Jawapan hmm. bapak apa? Maka boleh cara fikirkan cara untuk ukur berapa air tersesat. Tidak apa? Tidak bagus. Garisan. Garisan benar. Garisan. Garisan. Bosu ukur. Ya. Tapi susah kan? Kenapa? Ada saja cara lain. Permukaan dah. Saja. Nah, uh, sekarang air tersesat dulu. Ya lah. Dapatkah kita? Ukur dulu. Yang kan nampak tak air yang tersesat itu? Iya. Apa tu? Hmm. Hari orang tu dulu. Hahaha. 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 Dia ambil itu batu, ah. lepas itu minum. Dia eh kenapa saya tak minum saja di sungai? Dia belajar fizik juga. Masalahnya dia pergi tepi sungai ambil batu. Lagi lah sampai dia tertumpah. Ada kan yang air ada batu-batu itu? Tidak boleh dapat kebebasan. Sama jahirnya. Pasir sungai. Kaca. Mana duit kamu kepada tu? Ia kan dapat set duit kita juga dapat coin. Tuh dah cukup lah itu. Dah gila belum dia pun. Sampai dia sampai dia termuntah. Tidak basa ko? Duduk situ. Itu lah buat tadi tu. Tiba tu. Kita keluarnya termuntah. Tapi dapat ko kamu ukur air tu? Yang jatuh tu. Yang asal dengan yang ada di dalam botol. Ya, okay. Eh bukan kencur sini air ya, terkeluar tu kan? Ya, siapa kamu kumpul ya, air? Ada. Tolak kan? Mungkin kena bekas lain. Ada bekasnya di bawah. Nah. Hmm. Ah, bekas. Begitu je. Foto je. Oh.
Gitu. Oke, okay, lepaskan. Nah, yang terus satu yang tadi yang di bawah. Kurang tepat kan? Coba yeah. coba buat dia. Okay. Tapi sekarang kita mau buat dengan lebih tepat. Jadi kita mau ukur apa? Ai yang terkeluar kan? Iya. Yeah. Okay. So, buat sekali lagi. Sekarang ada ID lo tuh. Okay. Astaga tadi cengkam nih. Oke. Okay. Mal tu turun boi. Okay, siapa mas isikan air lagi sehingga penuh. Ambil yang kecil lah botol. Kerapulan kamu. Eh, sikit-sikit je aku mau beri. Boleh lagi. Nah jangan sudah. Why? Pastu. Dah lama masukkan. Sikit je untuk di sini diukur. Okay. Pelan-pelan. Why? Tepuk kuat bah. Kita pun terlalu banyak buli bah. Iya. Kan. Oke, okay, buat sekali lagi. Untuk kerjaan dan segala macam. Pastu kamu dapat itu apa kamu mau buat? Berat. Berat juga berat. Berat. Kau macam berat. Berat sama kamu ini, tapi tingkat sama. Terasa macam sama. Tidak. Tidak. Kau pernah belajar kan dengan sama berat macam sama. Untuk mengukur apa? Mengukur. Ibu cik dari kita. Ibu padu objek yang Objek yang boleh kita kira. Yang, kalau kalau di kubus boleh kita kira. Objek yang apa? Cina barat. Yang tidak rata. Macam ada kan? Kaidah sesaran air. Lagi ada masuk tempat itu. Okay. Jadi. Kira betul. Nah, tidak tidak rata ku itu tu. Okay. Jadi apa kita mau ukur? Yang terserah. Ada yang terserah. Okay. Ada yang di luar. Please lah jangan jawab macam bapa bapa. Kali yang melimpah. Diamlah pula. Sudah bahas betul. Diamlah. Apa spesial tu nak ayin? Ah? Tak sama kan? Mari kita dengan rancis. Apa yang kita mau dia sama? Punya berat. Berat kan? Berat dia sama kah? Berat sama dengan mesti ada yang rancis. Berat rancis. Tapi bolehkah kamu guna view saja? Ada ke beratnya sama? Guna insting. Kamu tengok pun sama sudah. Itulah perempuan sudah kamu view kamu tengok saja pun hmm tidak ada view. Oh my god, savage. Sama kah? Berapa anggarannya? Ambil. Berat kuat ini bu, jadi dengan ini. Siapa? Wow 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 wow. Boleh ah? Apa nak bisikan saya? Sabar. Ataupun rasanya mungkin kamu terganggu bila kamu melihatnya. Ya. Boleh sudah dia tembak. Tak bila kamu tengok kan, mungkin kamu. Tadi tengok. Ah jadi tengok. Okay, tutup mata siapa? Matanya. Dia sudah tahu. Okay 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 next next okay. Tu kan pusing badi pusing badi sedikit. Iya pusing dia sedikit. Nata mana yang mana satu? Kasih dia tahu sudah mana satu. Apa tu lebih berat ke lebih? Bukan kau. Tampar dulu. Coba sekali lagi. Seorang lagi. Nah lagi tu. Tampar dulu saja tiga baru. Okay, pusing pusing dia. Tutup. Pusing 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 dia. Tangan dua dua. Dua dua saja. Bagi dia flat lah, flat. Dan kasih geram. Jangan gerak, betul tu jangan gerak. Memang kau tahu. Wah ini. Berat ke sama? Mana berat? Atau kanan atau kiri je lah kau. Ya tuh sembang ini. Ah tu kan lagi. Mana berat tu? Ataupun susah beza kan? Mana berat? Mana yang berat? Kenapa? Tanganmu tidak menunjukkan. Atau sekali lagi sekali lagi sepadunya sekali lagi. Ataupun tidak tepat kamu buat. Ya saya cuba. Jadi dah sebab dia itu kan. Ya, Pusing dulu lah. Terpengaruh sudah saya itu. Ya. 
Terpengaruh dia yang pertama, lo main tukar-tukar lagi. Ya. Angkat lagi satu kali. Tukar, tukar, tukar. Apa tak apa tak? Lebih kurang sama juga. Kan, ya. Sama. Drama sama. tadi tu. Lagu je tu. Jadi memang sebelah. Tapi yang apa yang sama? Isi padu ke? Berat. Beratnya. Tapi isi. Berat. Uh, tapi eh, isi padu pernah tak kita buat isi padu? Macam kan? Air putih kan? Bukan kalau kita pernah buat isi padu Isikan air lagi Ada botol lain kan? Di tingkatan satu bah, yang ini kita uji apa? Uji isi padu benda yang tidak dapat diukur Contohnya batu Bagi batu Min batu min Oh, batu ini besar besar sih nah. macam mana kita tahu isi padu batu ini susah kan mau ukur kan ini yang kita buat dulu kan lebih kurang lah jadi air yang, yang keluar itu isi padunya sama dengan yang ter itu kan nah, tapi itu bukan visi akimede kan iya iya oh iya 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 Okay. Oh, ada lah isi padunya tekan isi padu awal air tekan itu contoh air tu dia semua. Kalau isi padu air, jadi isi padu yang. Contoh air tu sampai sini banyak air, jadi tambah tambah pada awal. Jadi ni mesti dia meningkat sedikit kan. So air air yang keluar itu isi padunya sama yeah. dengan isi padu yang masuk ke dalam lah kan. Yeah. Okay. Tapi itu bukan fisik akademik, itu memang logik sudah. Karena fisik akademik menyatakan berat ini memang sama dengan ini. Dan kita uji memang sama. But why? Kenapa dia boleh sama? Atau apa apa, apa kita mau buat benda dengan benda ini? Dan balik kedua-dua ini. Mereka botol itu kan sini. Maksudnya apa akan terjadi ya? Ya antara dua ini siapa akan terendam lebih? Sama kuli ke air. Sama kira-kira sama. Sudah rendam rendam untuk pembuktian. Sama, semuanya sama. 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 Nah kan. Sama. Nah. Sama kan? Nah. Nah kan? Nah kan ikan? Bila lihat airnya takkan. Lagi satu kamu tengok yang yang ini. Kamu tengok ini? Sama kan? Tuh present. Kamu nampak ke sesuatu? Aras ya? Ya arasnya sama. Kosong kosong. I see some. Aras airnya? Iya sih pak. Kosong seperti. Ataupun tak nampak kan? Ada kan benda kamu boleh warnakan air tu? Highlight highlight. Oh tiba. Lipin. Ini lipin. Ia habis bang. Mana lipin kau tu? Tiba. Lipstick. Serius lah. Pasir, pasir, pasir. Air jani. Pasir mana mana? Oh, kasut. Yang terakhir tadi buka rumah kira-kira. Ada di sini ya. Ada juga mana pak? Lagi tu. Lagi malu kau. Apa tu? Ada kau warna ni? Ada warna merah. Warna merah. Buka, bah, buka. Tinggal mana satu tadi? Bukan kau tanya air. Rasa masin sudah. Iya kan? Apa dekat dah? Kau dalam kah? Tak rasa kah tu? Tak rasa kah? Di cair lah. Memang macam cair. Tak apa tu. Untuk tak larut air. Di larut kah? Tak larut. Apa lagi? Masuk. Bukan sama tanda kan semua warna air tu berwarna. Air tu berwarna beza. Thank you. Anda tak korban sudah. Darah siapa di dalam tu? Darah. Eh cukup cukup cukup. Eh kamu, kamu habis kan tu, habis kan dulu ada di tanganmu. Habis kan dibelikan nanti dibelikan. Tak balik. Besar tanganmu. Bisa kita belikan nanti. Okay. Ya. Pegang dulu. Pegang, pegang. Jangan masukkan. So bila masukkan, kamu rasa aras yang merah ini akan sama ke lebih tinggi ke lebih rendah? Sama. Okay, tes. Okay, very good. Sama kan? Angkat lagi. Okay, tambah sikit air kepada dia. Jadi bila kamu masukkan lagi, sekarang dia akan lebih tinggi ke, lebih rendah ke, sama? Sama. Eh, kenapa tu? Kenapa tu?
Nah, apa kaitannya ini dengan Archimedes? Fikir, fikir, fikir. Kita cawan dulu. Oh, begini? Sama. Kalau aluminium, tapi aluminium tak nampak dia punya aras batu. Ah, ah, ini yang masuk kan? Sama juga. Tapi oleh sebab dia ringan. Kalau gelas cawan kita nampak sih. Ya. Apa yang kesemua staka ini ya belum habis lagi kan? Oke. Okay. Jadi? Nadir. Nadir. Kamu cakap bukan kesemua saya. Staka ini kamu nampak apa sudah? Apungan. Kayak apungan. Apabila benda itu? Ketimbul kah? Ketenggalam sepenuhnya kah? Ketenggalam separuhnya dalam apa? Dalam air. Dalam air kan? Ya. Kita nampak dia ada dia akan mengalami satu daya Tujahan ataupun abungan ke arah Ada ke bawah? Ada ke bawah? Ke atas Ke atas Menjadikan kalau daya abungan cukup dengan beratnya dia akan tak abung kan? Tapi kalau dia tak tak abung pun dia akan menjadikan benda itu lebih Berat ke ringan di dalam air? Ringan kan di dalam air okay. So yang kita nampak dari eksperimen Semakin dalam dia kan Semakin dia dalam, kita dapat alami yang daya tujuh itu lebih tinggi. Okay. Jadi bagaimana akhirnya kita dapat yang daya tujuh itu sama dengan berat air itu sudah sampai ke belum? Sana, belum kan? Belum. Okay. Sedikit lagi. Hampir sudah. Semakin dalam. Semakin tinggi daya tujuh, nah, kenapa? Mungkin semakin dalam dia akan menyebabkan sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang menyebabkan sesuatu akhirnya menyebabkan daya tujuh yang Kan, di tengah-tengah itu masih missing kan? Tadi kita sudah ubah airnya kan? Kalau kita letak balik sekarang, sama ke arasnya? Arasnya kita sudah ubah sedikit. Dah, ya, dengan dengan budi tadi. Tak lah, sebab tadi kami ubah yang warna merah itu kan. Jadi kurang. Kita kita kurangkan tambang di masih sama aras kan. Tapi yang warna merah itu tadi asalnya sama berat dengan budi tadi kan. So sekarang kalau kamu masuk kembali macam tak sama sudah kan. Cuba cuba. Cuba masuk. Boleh jadikan di sama. Berat. Pak sebut mana? Ataupun kamu timbang? Kenapa jadi sih? Timbang ini kak? Timbang mana? Kenapa jadi sih? Kenapa gak timbang? Ya, di Amin Tadi kamu sudah kurang kan? Siapa yang ini? Kenapa gak timbang ini? Saya punya minta dia, kenapa sih? Nah, kamu apa? Kenapa gak timbang ini? Berapa? Bertama ini? Bapak tak apa? Yang penting kita mau berat yang sama Saya tahu dia tak kosong kan? Tidak apa? Sebab kita mau pastikan Kebalik kita Kasih ke ujung Ujung ke hujung Ujung ke dua tu Dua ke dua Dua Mar kasih bagian ini Mar Ya Atau satu je Kasih Mesti je abis Adam Nanti kalau aku ini Nanti ya Ini saja yang cemburu Ini saja yang cemburu Masih tau tempe Cemburu Oke Oke So ya air tu Berat 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 Kurang kan? Kurang, kurang, kurang. Tambah, tambah. Sudah kali kalau dah bulan. Sayang sih. Kau betul yang berhenti. Lagi lagi, lagi lagi lagi. Dua kan tadi mana? Lagi Nak kita mau tadi sudah kita ubah isi pada air kan? Lagi lagi lagi. Kita mau pastikan dapat bahan balik yang berang sama. Okey, beratus. So dua ini sekarang berang sama. Okey. So apa berlaku kalau kita masukkan balik ke dalam air? Ya sama kan? Ya sama. 
Oh, ya, okay. ya, ya, almost dia sudah, almost dia sudah Jadi adakah ini sudah menunjukkan Umus. bahwa dia adalah sama, tapi Umus. tidak menunjukkan sebab. Adakah kes ini menunjukkan daya tujanya sekarang sama dengan berat air tersesat? Iya. Iya. Tidak sebab ada yang ditambahkan. Ya lah, ini kita mau jadi kembali ya. tadi, 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 ya, tadi memang begini. Ha. So, dia punya proses apa? So yang guli itu masuk ke dalam itu. Dia menyesakan air sebenarnya ini maksudnya apa? Adakah mesti air itu keluar dari situ baru dikeluar dianggap sebagai menyesakan air? Asalkan dia mengambil tempat itu kan? Yeah. Nah, dia mengambil alih tempat air yang sepatutnya dulu di situ. Yeah. So kita kumpulkan air itu kan kita masukkan ke dalam botol yang kedua. Nah didapati kita timbang tadi beratnya adalah sama. Okay. Sedang, kalau kita sekarang pula kita ambil berat yang sama, dia pula ambil kedudukan yang sama. So menunjukkan ini sudah kan? Sebab sekarang berat kedua-dua adalah sama. Berat kedua-dua botol adalah sama. Ya. Siapa yang ada daya tujuh? Kedua-dua. So daya tujuhnya sama kah? Kedua-dua. Tidak. Iya. Iya iya. Tadi tidak sama sebab dua berat tak sama kan? Oh so sekarang berat yang guli itu. Sebab sekarang kita guna plastik yang memang sangat ringan lah. So berat plastik itu boleh apa yang so, sekarang berat guli ditampung oleh daya tujah kan, so daya tujah itu sama dengan berat gulik yang air merah itu yang ialah air tersesat sekarang juga ditampung oleh daya tujah sama so keempat benda itu sama berat air tersesat berat objek, daya tujah, daya tujah so sama ini sama dengan ini lah pasti why Jangan lupa kan kenapa. Tapi macam ada sedikit logik di situ mesti lah dia sama kan. But, macam but still upai. Dia mengambil alih tempat air yang merah itu. Apa yang terjadi? Adakah dia mesti sama? Sebab kita sekarang kita dapati sama sebab dari eksperimen kan. Tapi segi logik adakah dia mesti sama? Apapun kamu ulang dia punya proses letak di atas sini. Atau kita fikir balik dia punya proses. Dia punya prosesnya lah. Kita mulai dengan apa? Kita mulai dengan apa? Kita mulakan dengan yang kosong. Alright, so ini kes apa? Beratnya sangat ringan, so adalah sikit lah daya tujanya kan? Iya. Yeah. Sangat sikit. Okey. Yeah. So kita masukkan semua dulu. Okey, apa terjadi? Dia menyesakan air. Iya. Yeah. So dia mengambil alih tempat air yang sepatutnya di kawasan tadi itu. Okey. So dia mengalami satu daya tujah. Kalau saya keluar, uh, katakan ini tandanya lebih kurang di sini kan? Uh. Kalau saya keluarkan semua saya masukkan balik ke sini. Adakah dia masih mengalami daya tujuh? Tidak. Tidak. Kenapa pula? Oh iya. Saya sudah pegang di kedudukan tadi. Iya. Iya kan? Iya. Sebab dia masih sedang mengambil alih semua air yang di sini. Oh. Oke. Okay. Sekarang kita ambil air yang terkeluar tadi. Kita masukkan balik ke sini. Apa akan berlaku? Apa akan berlaku? Balik ke sini lah kan? Iya. Maksudnya saya, ya. Ya, contoh daya berat di bawah tu itu juga dia tolak di atas. Apa? Di sini siapa? Dia tolak atas dengan daya yang sama dengan apa? Macam ini, daya tujannya sekarang sebab plastik ini terlalu ringan sama dengan berat air merah kan? Okey, suka sekarang terbalik. So bila saya keluarkan balik merah ini, saya masukkan balik ke kedudukan itu. Sekarang dia mengalami daya tujah yang sama dengan pada air yang tersesat yang ini sebab pada asalnya air itu di situ so memang logik lah Kak. sebab kamu sudah mengambil air air yang berada di sini yang asalnya ditampung oleh daya tujuh tadi sekarang tiada sudah air tersebut tapi masih ada daya tujuh tersebut 
Kan harusin gue deh Kamu juga ya kan? Iya Jangan sama-sama macam ini juga Ayatnya ada ayat apa yang Iya Sebab dia sedang mengambil alih air yang pada asalnya di situ, yang asalnya ditampung oleh daya tuja di situ, yang asalnya daya tuja itu sama dengan berat ini sebab asalnya dia sedang menampung air yang berada di sini. So bila kamu mengambil alih air kawasan ini, kamu mengalamilah daya tuja yang sama dengan berat air itu sebab so, itu saja. Nah dari logik saja. Oke, okay. oke, okay. aplikasi. Jadi aplikasinya mana sudah air? Apa berbeza pula? Kita pahami ini sudah kan? Ya. Okay, so kita ceritakan aplikasinya. Jadi apa bezanya apabila di dalam air tawar dengan air masin, masin contohnya. Apa yang berubah? Apa Pak? Kayak apungan? Paras air berubah? Ya. Kayak apungan? Berubah ke tidak? Berat berubah ke tidak? Ya. Berat, beratnya tidak, berat dia tidak berubah. Tapi daya pungan, daya pungan, semakin besar semakin kecil, semakin kecil. Di sini dia tak ta apung ke tidak? Tak apung ke tidak sekarang dia? Bila dia tak apung apa terjadi? Berat sama dengan daya apungan, kan? Itulah dia. Tak apung. Okey. So bila kita pergi ke air lain, berat dia tidak berubah, tapi dia masih tak apung. Bermaksud daya apungannya masih sama dengan beratnya. Iya. Jadi di sini daya apungan sama dengan berat, di sini daya apungan sama dengan berat. Kan? Hmm. Tapi kenapa kedalamannya berlainan? Jadi, macam mana kamu terangkan? Sebab daya tujuh sekarang senak, sama. Dan dia sama dengan berat air ataupun cuaca air tersesat. So, ini sama juga. So, ini sama juga kenapa kedalamannya berlainan. Nah, berarti hati kan? Berat air itu sesak adalah sama. Rekosnya berat air di sini, yang yang dia ganti. Berat yang sama. Berat air masin, eh, air tawa dengan air masin sama. Apa kaitannya berat dengan? Kamu kata dia mendalam kan? Dia dalam maksudnya dia melibatkan berapa banyak kan? Berapa banyak air yang tersesat? Berapa air tersesat? Apa? Isi padu kan? Isi padu. So, di sini dia menyisakan air, di sini pun dia menyisakan air dengan berat yang sama. Tapi bila beratnya sama, tetapi ketumpatannya berlainan, di manakah dia akan menyisakan lebih banyak air? Air tawar ke air yang air tawar. lebih tumpat? Air tawar Sebab air tumpat Dia hanya perlu menyesalkan sedikit air Dia betul sudah mendapatkan berat yang cukup oh. Entah lah nah, Kena berhati-hati okay. Next Ialah apabila Apa berlaku apabila ada bot Kemudian kamu tambahkan penumpang Kena berhati-hati ya. Okay. Sekarang beratnya sama dengan daya tujah Tidak Okay, so bila kita tambahkan penumpang Apa yang berubah? Beratnya berubah ke tidak? Tidak Ya berubah, berubah. berubah. Meningkat menurut? Meningkat Daya tujuannya? Meningkat Eh? Iya Iya lah sama Iya lah Mesti dia meningkatkan supaya menampung dia kan? Iya Jadi bila daya tujuan meningkat maksudnya berat air tersesat? Juga meningkat Meningkat maksudnya dia perlu menyesakan lebih banyak air? Ya, untuk sama dengan berat. Ah, cuma tu dia kan tenggelam lebih banyak, betul lah. Lebih. Oh, Okey. So kemudian, adakah benda yang, adakah bahan yang lebih tumpat daripada air, kamu boleh buatkan dia terapung. Macam bot, bot tentera dibuat besi kan? Kenapa besi boleh tak apung? Mana yang terlipat itu? Aluminium tu. Alu, alu. So, aluminium sepatutnya lebih tempat dari air kan so, sepatutnya itu yang tenggelam kan sebab bahannya memang lebih tempat daripada air so dia hanya menyisakan sedikit saja air okay, so tidak mendapat menampung beratnya lah. so bagaimana kita buatkan dia boleh tak apung kita design bukan uh, bukan mungkin lah tapi yang penting bila dia masuk ke dalam air dia akan menyisakan banyak air 
tambahkan so dalam bentuk mangkuk ke apa begini ok so kita buat dia begini dan terutamanya bila kamu tambahkan berat dia akan masuk lagi lebih banyak dia akan menyesakan lebih banyak menyebabkan daya tujannya lebih tinggi sehinggalah dia boleh menampung dia punya berat ok Air saya mata terharu. Eh, tapi <tuk> Tapi ni boleh kan? Ya. Kalau besi dengan besi boleh tak? Boleh. Betul. Besi boleh kan? Ya. Kalau batu? Mari cari boleh dia. Boleh kita cuba. Satu saja. Oh, tu di sebelah ni. Kenapa? Sebab desainnya. Kenapa nampak ada desainnya. Ha, sebab bila batu dia begini dia masih menyisakan banyak tempat lebih banyak air daripada banyak tempat kosong di sini. Jadi itulah prinsip buat kan. Kita perlu desain dia supaya dia boleh menyisakan air yang banyak. Kan dan berat air itu sama dengan daya tujannya lah. So kita boleh menampung berat yang apa. Okay, how about benda yang begini? Bahannya kurang tempat daripada air kan? Ya. So, dia hanya perlu menyesalkan sedikit saja air untuk menampungnya. Okay. Tapi kalau kita paksa juga ke dalam, maka apa terjadi bila dia di dalam sini? Dia menyesalkan banyak air kan? Ya. Menyebabkan daya tujah sekarang sama dengan berat air tersesat. Dan berat air tersesat untuk saiz ini adalah lebih besar daripada, adalah lebih berat daripada ini. Itulah bila kamu paksa dia begini, dia akan, sekarang dia di sini beratnya kurang daripada daya tujannya. So, bila kamu lepas, sudah tentu dia akan timbul balik. Sehingga hanya sedikit saja air tersesat cukup untuk menampung berat. Okey. Apa lagi ya cerita? Kalau apa? Kalau kalau batu juga. Ah, tak rekod saja suara, rekod saja suara. Okey. Kalau batu yang dikasih masukkan, apa kesannya? Kan kan batu kan berat. Jadi yang air yang tersesat itu sama kan dengan berat yang berat. Okey. Buat sekali lagi. Buat. Untuk dengan jelas, bolehkah kita buatkan batu terapu? Bagus soalan kamu. Boleh tu kita buatkan batu tak apa? Apa terjadi? Okey. Oke, sebelah kita letak batu. Ada tak batu lagi berat? Ada. Mana ada? Di belakang. Kalau kita letakkan lebih banyak batu. Oke, bagus. Tak tak masuk juga eh. Batu masih masuk tu. Tak tambah satu lagi batu supaya seimbang. Ambil dia. Mas pelak nombor tu ni. Kita ambil yang itu. Dia yang ambil batu. Ambil itu itu yang jadi. Merah, air merah tu. Yang botol tu. Oh di sana. Isteri tu pakai baju sama kali. Okay. Kan kalau di sana kan batu tu. Bat, okay. Berat kan? Batu berat, okay. Lepas tu si kerja air yang tersesat. Okay. Jadi sama kan sebenarnya daya daya yang air yang tersesat itu sama dengan berat air tersesat. Boleh, boleh kita cuba. Berat. Pegang je. Okay, saya pegang sini. Saya pegang sini. Kamu angkat itu berat atau batu. Okay, isikan dengan air merah ni sampai aras 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 yang sama. Stop stop stop. Lebih kurang tak? Iya kurang. Okay. Okay. Tapi ada sudah ini. Saya mau timbang batu ini. Timbang batu. Saya mau batu dengan ini. Mau tadi. Nak timbang timbang kiri kanan? Kiri kanan. Nak buatlah kiri kanan. Gantung situ kan? Eh, 
Ujung lah, ujung, ujung, ujung. Ketawa di situ. Apa yang diketawakan? Berapa lah boleh ya? Satu kiri, satu kanan. Oh, sudah aku tinggal. Ikan, ikan. Ikan kalau lepas. Apa yang kan dia? Apa yang dia mau tim? Seimbang kan? Kalau berat kita ada yang mau tumukul. Jadi disangkut terus. Oh begitu ya? Ya. Ya. Cuma kamu di sini. Apa yang? Gak boleh ketawakan orang aku. Kita kamu. Siapa? Ayo pula lebih berat. Jam lebih berat je yang. Itu lah kecil. Tak. Atau pun kamu apa lagi? Nah, bilang je. Nah, nah. Tak korek kamu kamu. Tuh 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 tuh. Beli begini yo. Ya ini ya ya ini ya ini ya ini. Bapa kan aku melihat. Siapa di tempat ini? Tidak ada. Entah, entah, entah. 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 Entah, ent tapi, tapi, tapi yang 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 soalan dia lebih kepada kalau sama berat. kalau dia di sini dia sudah menyesakan air di sini kan dan dia mau ukur air di sini adakah sama berat dengan ini ah so itu lebih apa eh, siapa ada rubber band rubber band ketah 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 kita, kita tandakan kedudukan ini rubber band sayu sayu Kata aku mau ikat dulu, baru masuk ke dalam baru aja. Kata aku mau ikat dulu, lepas aku mau tambah batu kalau tak nam. Kan? Yang penting tidak ada satu kedudukan. Atau sepatu gulung pen. Kunting. Ah, tambah lagi. Wow, oh my god. Sikit lagi menjadi ayam goreng. Ayam goreng. Sudah lapar ke kamu? Baru saja tadi. Dah lah, dong terus habis. Kau ni dam dam. Apa? Dia cincang. Dia apa? Lebih kurang, okay, okay. So lebih kurang lah, begini kan. So begitu banyak batu yang akan menyesatkan begitu banyak air. So sekarang kamu keluarkan batu itu di apa tu? Isi air sampai situ. So yang kamu tak yakin macam mana begitu sikit air boleh tampung itu? Tapi yang ini kalau kamu masuk balik? Ini mau dapat pergi sini juga kan? Okey, so sekarang kamu cuba apa? Timbang, timbang. Ya, timbang air ini dengan batu itu. Sangat seimbang kan dia. Air warna merah tu. Cepat lah kalau tu exam sering ni nak pemak lagi dia. Ini ini bukan untuk exam. Untuk pengalaman kamu. Satu lagi, satu lagi. Okay. Okay. Sama lah. Entah kan? Kamu nampaklah kenapa dia rasa tak boleh. Sebab batu tak kan berat. Macam mana dia boleh apa? Kamu nampak tak bezanya kalau dia kita letak batu terus di sini? Nengah kita masuk dia ke dalam botol. Sebab bila dia dalam botol, kalau kamu botol tu, kalau kamu botol, yang 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 ada batu. Sebab bila kamu masukkan ini, dia bukan saja menyesakan isi padu batunya. Nampak tak? Dia akan menyesakan termasuk tempat-tempat kosongnya. Nen. Nah, isi padu air yang dia tersesat lebih baik pada isi padu di sini. Sebab dia ada banyak tempat kosongnya. Kecuali kalau apa berlaku kalau saya isikan semua tempat kosong tadi dengan air, apa kan terjadi? Kalau isikan semua tempat kosong, maksudnya kamu isikan semua tempat kosong, kan? Begini kan? Okay.
tusuk begini apa akan terjadi? Tenggelam. 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 Itulah kalau bot kalau masuk air dia akan tenggelam semua. Oke, seboleh kamu nampak sebab dia sudah banyak air ataupun kamu nampak sudah. Sekarang bahagia ini tidak kira sudah air tersesat. Sebab memang ada air di sini pun dia hanya menyesakan dia sendiri punya isi baru. Yang tidak cukup sebab dia sekarang lebih tumpah daripada air batunya. Hmm, tapi kalau dia begini dia akan menyesakan tempat ini punya air. Nah, hmm, bagus soalan kamu. Zal, bagaimana pula kalau kapal selam sir? Kapal selam dia buat ya. daripada besi juga kan? Besi, Biasanya ya. kan? Kayu boleh kah? <laughs> kapal selam, kapal tenggelam. Besi, besi, besi. Jadi besi tenggelam ke timbul? Uh, tenggelam. Tapi kapal selam tu kan? Ah, gantung. Bergantung. Eh, bergantung. Bergantung. Ya, bergantung. Bergantung. Tenggelam kan? Kalau begini dia tenggelam. Boleh kan dia timbul? Boleh kalau dia begini boleh timbul kan? Iya lah Itulah besi karat. Dia timbul kan? Ya lah kalau dia stabil kan? So kalau itu kapal selam, kalau begini dia timbul, kalau begini kena tenggelam, dia begini timbul sebab ada apa di dalam? Udara. So boleh kalau kamu buatkan sehingga kan, kita boleh buatkan dia timbul dengan tenggelam. Dengan mengawal? Dengan udara. So boleh kalau kamu buat ini? Kamu boleh kamu aja supaya kamu boleh Tengah. hantar udara ke dalam. Contohnya kata beginilah. Mereka kamu hantar udara ke dalam. Nah, apa akan terjadi bila kamu hantar udara ke dalam? Kamu rasanya. Ini kira apa? Ini tiup. Ini tiup macam orang mentiup. Kena kena ada saluran masuk ke dalam. Nah, okey okey. Pergi buat lubang dan sebagainya. Eh, sudah cepatnya. <laughs> sudah dibuat tadi. <laughs> Okey, nah, cuba lah sekarang masukkan. Masukkan. Biar dia tenggelam dulu. Dia perlukan perkasi penuh dulu. Nah, kamu rasa apa kamu lakukan kalau kita tiup udara ke dalam? Sedut, sedut, sedut. Kamu nak balas ke udara ke dalam? Perkasi stabil. Kenapa sih semua? Stabil. Kau tadi dengung buru kau yang memandu. Apa kamu laku bila kamu tiup udara ke dalam? Kamu rasa? Meletup. Kalau kita mau dia tenggelam, meletup. Aduh. Meletup. Jangan termasuk air. Besi juga bah itu. Jangan pegang dia. Jangan pegang mar. Nada tak boleh selam ni pegang. Aku takut di air. Jangan dengar lah. Sebut dia dengan termasuk air di sini kan. Ini tak minumnya kamu. Berapa jenis tangan sudah di dalam tu? Nah, kan tengah lama lagi kan? Nah, bagi dia timbul balik. Dia rawat, dia rawat. Bagi dia timbul balik. Coba tidur asma. Meletup, meletup, fungsut. Coba tidur. Sebab dia sedang mengawal apa? Bila masuk udara, kamu sedang mengawal. Benda boleh keluar angin. Kendungan, kendungan. Aku nak masuk ya. Pong jawab. Hai, berjumpa lagi di sini hampir peng, penghujung pada eksperimen yang kami jalankan, iaitu Prinsip Archimedes. Di sini kami meng, menguji Kaji. daya mengu, mengkaji daya apungan, daya tujahan, bendalir, timbul, tinggal, tenggelam dan separa, air tersasar, ketumpatan dan berat objek, sehingga akan membuktikan daya Tuja sama dengan berat air tersesar. Okay. Itulah yang dikatakan prinsip Archimedes. Terbuktikan? Yeah. See you in the next video. Bye bye. bye, -bye.